Hi guys, it's Juvi, your millennial mom. So for today's video, late upload to, pero I'm uploading it anyway kasi sayang naman yung effort ko, ganon. Charot. This is a corsage for graduation. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginawa and it's very very easy. Two sizes of satin ribbon lang yung ginamit ko dyan. Isang 1 4 inches and isang 4 cm wide. So una, kumuha ako ng 12 inches long ng 4 cm satin ribbon. Yun yung pinaka base ng corsage natin. And then kumuha ako ng 8 ATM or ng card para sumukad ng card size na haba ng 4CM satin ribbon. Tapos, hinati ko yun sa gitna at yun ang gagawin kong petals ng mini satin rose. Ganon. Naubusan kasi ako ng mga half inch size na ribbon ko, kaya gawa na tayo paraan. V! v be resourceful, ganun. Tapos, ito naman ay 1 fourth inch ng satin ribbon. Ang sukat niyan is isang round ng ATM card na size. Tapos, ginawa ko siyang bilog na ganyan. Tapos, yung pinaka-base natin ng ribbon, katulad yan, is ilulup lang natin siya na parang number 8. Tapos, ipagdidikit lang siya ng hot glue. Tapos, yung mga bilog-bilog na ginawa ko, ididikit ko siya sa gitna, tapos alternate para may design yung ganyan. Patong-patong lang siya, pero alternate yung mga dulo para may design and cute, ganun. Tapos, yung mga petals na yung ginawa ko kanina, ipagdidikit-dikit ko lang ng ganyan. Parang same process talaga siya ng paggawa ng satin rose. Tapos, 8 pieces na petals ang nagamit ko sa isang meaty satin rose ko. Tapos, pag napagdikit-dikit mo na lahat ng petals, i-hot glue mo lang din siya, tapos i -roll mo para magmukha na siyang rose. Tapos, pagkatapos niya, nadidikit mo na siya dun sa gitna ng corsage natin, ng hot glue, of course. Tapos, yun na. Tapos na, o, ba Very, very easy lang. And then, para idikit yan sa dibdib, gumagamit ako ng double-sided tape. Pero, pwede din na, ano, par dible. Pero, mas safe kasi para sa akin yung double-sided tape. So, ayun lang for today's video. Sana may natutunan kayo. Huwag kalimutan mag-like, share, follow. Bye!